对于行业中那些优秀的人，我们往往称之为高手。人们在羡慕的同时，也会有这样一些议论：某人很聪明，他选择对了，因为选择大于努力。又说某人很努力，人生会面对无数的选择，但只有努力才是最重要的基础。又有人说某人很有能力，因为努力不一定有效果，关键还是能力的提升。等等，这些说法从表面看来貌似都对。但是，到底是因为什么？选择、努力、能力这些看似重要的原因，其实都只是比较表面的解释。那么，普通人和高手之间的差别究竟在哪里？观念与众不同，支撑人们做出正确选择，支撑人们不懈努力，支撑人们不断进行能力提升的最根本的核心，是人的观念和思维。观念不同，思维就不同。即使面对同样一个事物，看到的东西也是完全不一样的，更别说由此引发的思维的东西了，那更是千差万别。普通人者看到的仅仅是事物的表面，而高手不仅看到了事物的全貌，更是看到了事物内在本质及其与其他事物之间的相互联系。人与人之间便由此而产生差别，而且这种差别成千上万，可以完全超乎我们的想象。既然如此，我们怎样进行观念的改变或提升呢？观念的改变是一个艰难而痛苦的过程，因为观念不再是事物在人头脑中简单的印象，而是一种思想意识，是我们头脑里已经形成一种固有的思考模式，在人们看待事物、分析事物时起着惯性的支配作用，使人们自觉和不自觉的会运用这种固定的、成为定式的模式去看待各种事物。为什么观念的改变会如此之难？因为我们每个人都生活在自己的思维定式里，就像一个牢笼，把你困得死死的。而最可怕的是，你还是这个牢笼最忠实的捍卫者。如果一个打工者不改变自己的观念，即使换再多的工作，能力再怎么提升，到头来也还只是一个高级的打工者，这就是宿命。那如何才能改变观念？一。人生有些无解的事，再努力也解不开。什么事可被称为无解的事？就是那些让你陷入死循环的怪圈，怎么走也走不出来的事。你想找时间学习，提升自己的能力，摆脱忙碌的状态，但你却发现你已经忙到了根本没有时间学习。你想通过创业赚取人生中的第一桶金，但没有第一桶金，你根本创不了业。你想进到一个房间，但钥匙就在房间里，想要拿钥匙就得先进去。等等等等，相信你已经有所体会了。其实提到“死循环”这个词，大多数人就有所感觉，因为这样的事在我们身边大量的发生着。而这其中有两个例子最为典型：穷的人会越来越穷，忙的人会越来越忙。你可能会反驳，因为有很多人就实现了从贫穷到富有的升级。这一点我不否认，确实是大有人在。但我所指的不是从个例来看，而是从一个国家或者全球的角度来看待这个问题。稀缺的两位作者是专门研究贫穷和忙碌的，他们做过这样的研究：给贫穷的人发放补贴会发生什么事？研究结果是，贫穷的人并不会考虑保险、投资、学习之类的事，只会买更多的柴米油盐。这是为什么？因为缺呀，你缺什么，你就会越关注什么，进而陷入稀缺模式，看不到其他更重要的事。越穷，就越会做关于生存的决策，就越不会考虑长远赚钱的事，就会越穷。越忙，就越没时间想，越没时间想，就会越忙。这就是死循环，是一个又一个的局，这些局把你死死的困住，让你动弹不得。那该怎么破？答案就是破局思维。你只有打破了现有的局，才能看到更广的世界。所谓局，就是系统；破局，就是打破现有系统，进入更大的系统。没听懂？举几个例子就懂了。钥匙落在了房间，但你要进去，你可以打电话让开锁公司来开门。没有第一桶金，创不了业。现在风头这么多，可以去找投资啊！忙到没有时间学习
。如果生活压力不算大，完全可以辞职后花时间来提升自己；如果生活压力大，也可以多留意工作中那些比自己厉害的人，向他们学习。工作本身就是学习。原来只有钥匙和房间，现在多了开锁公司。原来只有创业和第一桶金，现在多了投资。你发现没？原来的局扩大了，把局扩大，这就是破局。很多人其实很清楚自己所处的局，但往往却选择了视而不见，把问题放在那里不管。所以你得问自己，你的目标是什么？我刚大学毕业时，听了我爸的话，贷款买了套房子。虽然从现在看，那房子长得还不错，价格已经翻了一番了，但在当时买完后，我就立马后悔了。有人会说你是得了便宜还买乖，还真不是。你想啊，那时我刚大学毕业，工资少得可怜，而这份工资又要让我在北京生活，又要还房贷，这日子得有多苦。所以当时我就陷入了一个死循环的局里。买房是为了投资，增值后可以选择做自己喜欢的事。但房贷的压力让我不敢再轻易选择了，我被房贷绑架了。虽然那时我并不清楚自己陷入到了一个局，但隐隐有一种感觉，这并不是我想要的。我要想办法把自己捞出来。适当的压力是一件好事，因为它会促使你思考。当时我做了两件事，其中一件事换岗位。我最开始是做技术，但那并不是我喜欢的工作。所以，我向公司申请了内部换岗，去做了运营，从最基础的运营专员做起，做到运营经理，最后做到运营总监。另外一件事就是学习，除了学习运营方面的专业知识外，我还学习了产品、新媒体、管理等等的知识。而正是那段时间的学习，让我对互联网有了一个更大更深的认知，也让我找到了人生的一个方向。后来，我转行去做了教育。这就是我曾经经历的一个局，以及破局的过程。虽然现在看得很明白，那就是一个局，但在当时就只是一种模糊的感觉。有时候身在局中，并不一定能看到。人这辈子会遇到各种各样的局的，所以要做好终身破局的准备。那该怎么破局呢？有两种办法。用古典老师的话说，一种叫改革，一种叫革命。什么叫改革？改革就是接入新的链条，循序渐进的改变。当你发现自己身处一个局，陷入负循环，你要想办法让自己养成一个可以破了此局的好习惯，比如学习，比如锻炼等等。从这个局撕出一个口子，接上一个好习惯，渐渐形成正循环。我刚才贷款买房的例子就是改革的做法。我接入了两条新链条，一条是换岗位，一条是学习。改革的做法相对温和，因为变化并没有那么大，是一个循序渐进的过程。但真要做到，也是件极其难的事，因为改革的初始阶段往往是反直觉的，这里面有一个大的陷阱。为什么会反直觉呢？因为刚开始时只会让情况越来越糟。你本来就忙，还要花时间学习，那就会更加忙。而学习又是长期才能看到效果的事，所以改革的初始阶段就变得越来越糟。所以很多人就干脆放弃了，因为看不到效果，结果就是再次陷入到死循环中。跑步瘦身就是这样的逻辑，向瘦身制定了跑步计划，但是跑了几天后发现完全没有效果，然后就不跑了。这就是改革最大的陷阱，把时间周期看得太短。你要明白一个长周期的概念，很多是短期感受和长期收益往往是相悖的。但你对短期感受又如此敏感，所以就会坚持不下去。关于长周期，我很喜欢贝索斯的经营观：所有只能产生短期利润的项目都不重要，无论现在赚多少钱；能够产生长期现金流的项目才是重要的，无论现在亏多少钱。说完了改革，再说说革命。革命是什么？革命就是踩刹车。就是直接对着死循环喊停，比如你忙到了没时间成长，那就干脆辞职，花时间集中学习，提升自己的能力。但是很多人是不敢这么做的，因为现在的社会压力这么大，而这种做法的不确定性又太多，万一没有效果呢？所以做这种选择需要极大的勇气。我们每个人都像一台高速运行的电脑。
从小被要求运行各种各样的程序，上小学、上高中、上大学、工作等等，停不下来。所以，你如果哪天停下来了，想自己编写程序，但你周围所有的电脑依然在高速运行着，甚至嘲笑你怎么不动了，然后把你远远的甩在后面。所以，有时候做某些选择，即使你内心非常笃定，也依然会很痛苦。但好消息是，你还年轻。所以，趁着现在还有热情和勇气，去撞一撞那些墙吧，用最少的代价。很多人每天日复一日的重复，却幻想有一个与众不同的未来，这就是荒谬。成长很痛苦，但不成长更痛苦。二，学会升维思考，别让努力白费。有的局你能看到，比如死循环局，但有的局你根本看不到。我把这种局称为地震局。你可能会好奇，为什么取这么一个怪异的名字？原因很简单，因为地震了，楼修的再好也没用。《三体》里有句话：“毁灭你，与你何干？”这句话说的就是地震局，因为这种局往往是最核心的部位遭到了打击。一棵树的树根毁了，上面的所有树干、树枝、树叶生长的再好也是没用的。举个例子，两个同班同学在2010年大学毕业，一个加入腾讯，一个加入报社，他们的结局会怎样？八年后，去腾讯的同学以年薪百万，并且满街猎头都在挖他，投资人也在挖他，只要出来创业就给钱。而去报社的同学，因为报社没落了，他曾经寄托理想的整个产业都没了，一切都需要重来。你应该听说过这句话。升为思考，降为打击。去报社的那位就被降为打击了，而他在2010年选择的时候是看不到他所在的区的。这里并不是说两个人的能力有多大差异，也不是说他们跟随的领导有问题。核心问题是这两个单位所附着的经济体，一个在快速崛起，一个在快速崩溃。湖畔大学的曾明教授提过一个概念：点线面体。而这个概念也被梁宁老师用在了他在得到爱开设的产品思维课《梁宁产品思维三十讲》里。我大概解释一下这个概念，这说的是一个系统层级的依附关系。你想象一个长方体，看看是不是这种情况：点必须依附在线上，线必须依附在面上，面必须依附在体上。那这和你有什么关系？你在一个公司做得再好，结果公司倒闭了，比如诺基亚。一个公司做得再好，结果整个行业被颠覆了，比如功能手机。一个行业做得再好，结果行业依附的经济体没落了，比如欧洲的某些国家。这就叫毁灭你，与你何干？这个世界正在加速变化，如果方向错了，再努力也是没用的。所以我们在做选择时，不要仅仅只盯在点这个层面，更要看到这个点背后的先面体。当然，这不是让大家去投机呀，而是要告诉你，你要经常审视自己的环境。什么叫悲惨的人生？悲惨的人生就是在一个常态的面上做一个勤奋的点。更悲惨的人生就是你每天都在想着未来，但其实这个面正在下沉。最悲惨的人生就是这个面依附的经济体也正在下沉。其实很多人在职场上混不好，并不是因为你的专业能力不强，或者说你不够努力，而是你的选择错了。破这种局的根本，就是要看到点线面体的层级结构。你要经常审视自己所处的环境，但仅仅审视环境就可以了吗？还远远不够，你起码得行动起来呀、啊。但这又有一个巨大的陷阱。其实很多人是能看到这个局的，比如说网红经济、人工智能。产业互联网化等等正在崛起的新事物，你是能看到的，但你依然无所作为，这是为什么？不知道你有没有发现，有的人在一个没啥前途的公司岗位上待着不辞职不转行，在一段没有爱的关系里待着受折磨而不离开，是对方对他好有承诺吗？并不是，而是对方抓住了他的恐惧，把他捆得死死的，动弹不得。他恐惧辞职后找不到好的工作，恐惧生活突然没了保障，恐惧不被人爱
，恐惧被别人说。人越恐惧时，就越渴望确定性的稳定。这就是这种剧最大的陷阱：恐惧会困住一个人的手脚，进而失去很多的机会。其实，恐惧这种情绪，每个人都会有，而且经常会有。那该怎么处理恐惧的情绪呢？我有一个不太成熟的小建议，全当参考。在我自己做选择时，我会经常问自己一个问题：这个事的最坏结果是什么？这个最坏的结果我能接受吗？每次当我问完这个问题后，我就发现内心的恐惧和最坏的结果根本就不是一个量级。恐惧有时候往往只是恐惧本身，唯有直面恐惧，才能掌控人生。三，你的认知决定你的人生。前段时间看了本书，叫《有限与无限的游戏》。书的开篇指出，世上至少有两种游戏，一种可称为有限游戏，另一种称为无限游戏。有限游戏以取胜为目的，在边界内玩；无限游戏以延续游戏为目的，在河边界玩。整本书读完，我最大的感受是，有限游戏和无限游戏其实是可以相互转换的。而这个转换的关键点在于你的认知，在于你对边界的看法。边界至少可以分为两种边界，一种叫时间边界，一种叫空间边界。所以再回过头来看，一个局的边界决定着这个局的大小。死循环局对应的是时间边界，地震局对应的是空间边界，而这两种边界的本质都是认知边界。两种局本质都是认知局。所以，你去看高手和普通人的区别，就在于高手看问题，能看到事物发展的脉络，找到过去、现在和未来的关系，以及能够理解事情背后的真正规律，看到事情背后的系统层级。所以，高手能看到更大的局。美国有部电影叫《楚门的世界》，讲述了这么一个故事：有一个导演叫克里斯托弗，他制造了一档纪实性肥皂剧，在全国范围内大受欢迎。这当局二十四小时不间断直播一个叫做楚门的年轻人的一举一动，而最关键的是，楚门并不知情。事实上，楚门从小就被送到了一个叫做桃源岛的小城，这座小城就是导演的摄影棚，里面的一切都是布置好的。楚门在这座小城里慢慢长大，而这座小城里的其他所有人，注意是所有人，包括楚门的父母、妻子、同事等，都是这当局的演员。也就是说，他们在和楚门演绎出真人剧，但只有楚门自己不知道，他的一举一动都在监控之中。这座小城布满了无数的摄像头。后来，楚门渐渐察觉到了不对劲，想要走出桃源岛，历经种种困难，最后冲破了被导演一手控制的局，逃出了那个虚拟的世界。桃源岛是导演给楚门设的局，但我们每个人都可以扪心自问，在我们自己的认知里。你是不是既是那个导演，也是楚门本身呢？所有的限制都是自我限制。什么是真正的自由？真正的自由是随时随地都拥有选择的权利。美国总统罗斯福有一次不幸家里被偷，朋友写信安慰他，他却这样回信：“我应该感谢那位小偷。第一，贼偷去的只是我的东西，而没有伤害我。第二。”贼只偷取我部分的东西，而不是全部。第三，最值得庆幸的是，做贼的是他，而不是我。还记得《肖申克的救赎》里那句经典台词吗？有些鸟是永远关不住的，因为它们的每一片羽翼上都沾满了自由的光辉。安迪被困在监狱，在极限环境下，他破这个局用了整整二十年。所以，在这个世界上，没有任何人可以限制你。除非你自己同意，总有些人，他们一辈子注定要活到极限，一辈子都想触碰自己能力的边界。对于他们，生命的每一天都忙碌着为自己活，不断突破人生中一个又一个的局。普通人和高手唯一的区别，就是思维模式不同。普通人都是单点思维、线性思维、正向思维，而高手是多点思维。空间思维、逆推思维，普通人看到什么就相信什么，相信眼睛看到的，高手看到什么就思考什么。
多个角度去挖掘背后的起因和经过。眼睛看到的是结果，只有通过这个果推导出因，才能得出事物的真相，才是我们需要的东西。这个东西是本质，是规律。本质是一棵树的根，规律是一粒种子如何发芽、长出枝干、长出叶子再开花，最后如何结果。找到规律后，自然而然就生出方法。所以，学方法不如学本质，学技巧不如学规律。一切你能看到的，都只是像，只是过去所有发生的事情的展示。我们只能从这个像，从这个结果中，思考什么原因造就今天的这个果，而不能因为这个苦果、坏果，然后哀叹、难过、痛苦、悲伤。明天的果还需要从今天起行动，是要把过去连根拔起，重新种下新的种子，还是在过去的果上进行修正和嫁接，是当下需要思考的事情。为什么不能结出甘甜的果？过去那个过程中，我做错了什么？我的哪一步没有按照规律在走？是该施的肥我没有施，该浇的水我没有浇。还是需要的空气和养分，我没有提供到位呢。另外，高手都有一个逆推思维，逆推思维也叫果导因思维，就是未来我想要结一个榴莲的果，那么就去学习和了解如何获得榴莲所需要具备的条件，获得这些条件后，再学习别人的经验，然后推导出自己如何获得榴莲这个果的流程和方法，从别人的经验中总结规律，这就是高手。而不是什么都没有，什么也不懂，就随便种下一个种子，然后期望着开出美丽的花，结出美丽的果。这只是一个童话故事。其实，生活中的果，不论是苦果和甜果，都不必在意，因为人生真正的修成正果，是体验的过程，而不是生活中我们每天朝思暮想的果。只要在这个追寻结果的过程中，能够获得了自己深刻的人生体悟，不断的总结和提升认知，不断的让内在成长，让灵魂不断得到升华，这才是我们最终追寻的果。正所谓经不在西天，经在我们取经的路上。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。